ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் குருமணியரம் சொல்லுங்கமா என்னோட பே திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துல இருந்து போளூர் வட்டம் உங்க பேர் சொல்லுங்கமா சுமதிங்கமா சுமதி சொல்லுங்கமா யாருக்கு பார்க்கணும் என்னோட பேர் மட்டும் சுமதி ஓகே நீங்க யாருக்கு பார்க்கணும் என்ன பேருக்கு தான் உங்களுக்கு தான் பார்க்கணும்ங்களா ஆமாங்க சொல்லுங்க சிம்ம ராசி சுமதிங்க டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் சொல்லுங்கமா ஜாதகத்துலாமி <laughs> 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 எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்குது சரிமா வீடு கட்டுவோமா இல்லீங்களா என்னன்னு தெரியல சரி அந்த பூர்வீக வரைக்கும் உள்ளதா இருக்கும் சாமி சரி அதாவதுமா ஜோதிடம்ன்றது ஒரு விதிகளுக்குட்பட்ட ஒரு விஞ்ஞானம் ஒரு காலவியல் விஞ்ஞானம் எனக்கு வந்து உங்களுடைய பிறந்த நேரம் நாள் நட்சத்திரத்தை கொடுத்தீங்கன்னா அதோட அமைப்பின்படி உங்களுக்கு நான் வந்து சில விதிகளுக்குட்பட்டு கணிச்சு நீங்க வீடு கட்டுவீங்களா என்னன்னு சொல்ல முடியும் அப்படி ஒன்றும் தெரியாதவர்களுக்கு ஆறுடன் பிரச்சனை வேறு சில வழிமுறைகள் இருக்கின்றன அது வந்து கொஞ்சம் துல்லியம் இல்லாதது ஆகவே நான் வந்து உங்களை ஏமாத்தக்கூடாது நீங்க வந்து வீடு கட்டுவீங்க வீடு கட்ட மாட்டீங்கன்னு நீங்க வந்து உங்களை வந்து நான் ஏமாத்தக்கூடாது ஒரு பொறுப்புள்ள ஜோதிடர் உள்ளதைத்தான் சொல்ல வேண்டுமே தவிர உங்களை ஏமாத்தக்கூடாது இப்போது நீங்க தகவல் கொடுத்த தகவலின்படி உங்களுக்கு நான் எந்த விதமான பதிலையும் சொல்ல முடியாத நிலைமையில இருக்கிறேன் அதாவது வெறும் சுமதி என்ற பெயரை வச்சோ எனக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்கு நான் சிம்மராசி என்று நினைக்கிறேன் அப்படின்றத வச்சோ எனக்கு வந்து பிரச்சனையாக இருக்கிறது எனக்கு வந்து வீடு கட்ட முடியுமான்றதுக்கு ஒரு ஜோதிடத்தால நிச்சயமாக பதில் சொல்ல முடியாது அப்படி ஒருத்தர் பதில் சொல்றாருன்னா அவங்களை ஏமாத்துறாருன்னு அர்த்தம் ஆகவே அதுவும் இந்த ஒரு எல்லாரும் பார்க்கின்ற இந்த ஒரு பொதுவான விண் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில வந்து நான் வந்து ஒரு ஆறுடம் பிரச்சனத்தை போட்டு உங்களுக்கு யோசிச்சு பதிலும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இது வந்து ஒரு பொதுவான தளம் ஆகவே இன்னொரு முறை உங்களுடைய பிறந்த நேரமோ அல்லது உங்களுடைய கணவருடைய பிறந்த நேரமோ அல்லது உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய பிறந்த நேரத்தையோ எதையாவது கையில வச்சுக்கிட்டு ஒருவேளை குழந்தைகளை பத்தி வச்சு கூட பார்க்க முடியும் ஆனாலும் நம்முடைய சொந்த ஜாதகத்துல சில விஷயங்களை சொல்ற மாதிரி நம்மளை பற்றி நம்முடைய மகன் ஜாதகத்திலேயோ இதுலயோ சொல்ல முடியாது அல்லது உங்களுக்கு இல்லைனா கூட கணவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதனால கணவருடைய ஜாதகத்தை அடுத்த இடம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவருடைய பிறந்த நேரம் நாலு நட்சத்திரத்தை துல்லியமாக சொல்லி நான் வீடு கட்டுவேனா எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு என்ன இது அப்படின்றத கணவருடைய ஜாதத்துல நீங்க கேட்கலாம் அதனால இந்த ஒரு தடவை முதல் காலராக இருந்தும் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாதுக்கு நான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறமா நல்லா இருப்பீங்கமா ஆனா வந்து என்னுடைய அமைப்பின்படி சொல்றேன் கேளுங்க நான் வந்து அருள்வாக சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு சொந்த வீடு கட்டுவீர்களம்மா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா இப்ப சொன்ன மாதிரி ஜோதிடத்துல வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு நாள் பிறந்த நாள் பிறந்த நேரம் இது இது பத்தின ஒரு இது அதாவது டூல்ஸ் சொல்லுவோம் ஒரு பலம் சொல்வதற்கு நிச்சயமாக எல்லா விதமான காரணிகளும் தேவை பிறந்த நாள் வேணும் நான் டேட் ஆஃப் பர்த்து டைம் ஆஃப் பர்த்து பர்த்து பிளேஸ் பிறந்த இடம் கூட ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு இதில் வந்து நம்முடைய முதல் நேரே வந்து எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படின்றது வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம சொல்லிட முடியாது ஆ ஒரு காலரை பார்த்துடலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் யாருக்கு பார்க்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க நட்சத்திரம் <laughs> 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 என்ன கேட்கணும் இப்போ வந்து ராகு திசை உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு ராகு திசையில ராகு திசையில சனி பக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எட்டாம் மாசம் வந்து கடந்த ஒன்றரை வருஷமாவே ஒரு சாதகம் இல்லாத நிலைமை சனி பக்தி உங்களுக்கு நீச்ச சனி பக்தி நீச்சனோட நீச்ச பங்க ராஜயோகத்துல அமைஞ்சிருக்கிற அமைப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னே முக்கால் வருஷம் எட்டாவது மாசம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து ஒண்ணு நிலைமை சரியில்லையே அமாவாசை நெருங்கிய சந்திரன் அமாவாசை தீதியில பிறந்திருக்கிறீங்க 
கடுமையான இருள் கிரகங்களோட சனி கூடி இருந்தாலும் எதிரில் ஏழாம் இடத்துல வந்து குரு பார்க்கறது யோகம் இதுல இந்த அமைப்பில் என்னன்னா நீங்களே கொஞ்சம் கடுமையான கோவ காரணம் பிடியாத காரணம் இருப்பீங்க யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டீங்க நிவர்த்தி செய்வது குருவின் பார்வை அதனால வந்து புதன் வக்கரத்திற்கு இங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்க தேவையில்லை ஆனாலும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷத்துக்கு புதன் புக்தி ராகு திசையில புதன் புக்தி முடிகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் நல்ல பலன்களை சொல்றதுக்கு இல்ல ஏற்கனவே இடியாப்ப சிக்கல் இருப்பீங்க ஏற்கனவே நிறைய சிக்கல்கள் உங்களுக்கு இருக்கு இங்க சூ மந்திரகாலின்ட்டு எந்த விதமான எதுவுமே வந்து உடனே நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே தீந்துறாரு ராகு தேச கேது புக்தியில இருந்து மாற்றம் உங்க ஜாதகமே கொஞ்சம் நல்ல ஜாதகம் தான் அதாவது குருவிற்கு குருவிற்கு ஏழாம் இடத்துல சூரியன் சொல்லி ஒரே கஷ்டம் ஐம்பது வருஷங்களாவே வந்து அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு அமாவாசை யோகத்தில் பிறந்து சனியோட சேர்ந்து ஆனாலும் குருவின் வாழ்க்கை கஷ்டப்பட்டாலும் நல்லதுன்னா மூணு வேலை சாப்பாடு துணிமணி இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் உங்களுக்கு பஞ்சம் இல்லையே சாப்பாடு துணிமணி அந்த இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டதே கிடையாது நினைக்கிறீங்க <laughs> உண்மையை சொல்ல போனா அவங்க ஜாதகம் உண்மையில நல்ல ஜாதகம் அதாவது நான்கு கிரகங்கள் அம்மாச யோகத்துல சூரியன் சந்திரன் இருந்து புதன் சனி இருந்தாலும் அதை வந்து வலுப்பெற்ற குரு பாக்குறது மிகப்பெரிய யோகம் அது வந்து ஒரு நிவர்த்தி தான் சங்கட நிவர்த்தி தான் அது ஆகவே உங்களுடைய குணம் வந்து லக்னத்துல சனி வலுப்பெற்றதுனால அதாவது நீச்சனாகி நீச்ச பங்க ராஜயோக அமைப்புல வந்து வலுப்பெற்றதுனால நீங்க வந்து எதிலும் திருப்தி இல்லாத கொஞ்சம் கோபக்கார ஒரு இதா இருப்பீங்க இளைஞனா இருப்பீங்க அதுதான் வந்து அதுதான் வந்து இன்னொன்று முன் யோசனை இல்லாதவரா இருப்பீங்க அவசர கொடுக்க எல்லாத்துலயும் வந்து செஞ்சுட்டு யோசனை பண்றாரு மேஷ லக்னத்திற்கே ஒரே குணம் லக்னம் ஆனா லக்னம் லக்னாதிபதி சுபத்துவமா இருக்கும் போது வாழ்நாள் முழுக்க அந்தஸ்து கௌரவம் ஒரு சாப்பாடு தண்ணி யாராவது ஒருத்தரை நம்ம தான் யாராவது ஒருத்தர் நம்மை தாங்குவதற்கு சரியாக இருப்பார்கள் அந்த அமைப்புல வந்து லக்னாதிபதி சுக்கரனோடு ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனோடு லக்னாதிபதி செவ்வாய் ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாகி லக்னத்தையும் லக்னமும் லக்னாதிபதியும் எப்போது சுபத்துவமா இருக்கிறதோ அப்போது வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையின் இன்றியமையாத தேவைகள் நமக்கு ஃபில்ஃபில் ஆகியே தீரும் அது வந்து கிடைக்காம போயிடவே போயிடாது எப்போது லக்னம் சுபத்துவமாக லக்னாதிபதி சுபத்துவமாக இருக்கிறாரோ அப்போ வந்து யாராவது ஒருத்தர் மூலமாக நமக்கு வருமான அமைப்புகள் இருந்துதான் தேரும் ஆனா இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு மன கஷ்டம் நம்மனால அந்த வருமானம் இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு மன கஷ்டம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் மற்றபடி உங்களுடைய பின்னணி நன்றாகவே இருக்கும் லக்னாதிபதி சுக்கரனோடு ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறார் லக்னத்தை வலுப்பெற்ற குரு லக்னத்தில் இருக்கிற அத்தனை கிரகங்களையும் பார்க்கறது யோகம் ராகுதசை புதன் புக்தி முடிந்ததற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு பிறகு தான் எப்பவுமே மேஷ லக்னம் மேசராசிக்கு புதன் வந்து நல்ல பலன்களை செய்வதில்லை அவர் வக்கர நிலையில இருந்தாலும் அவர் திக்பலமா இருந்தாலும் அவரும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இருள் கிரகங்களோடு சேர்ந்திருக்கிறார் அதாவது சனியோட சேர்ந்திருக்கிறார் சனிக்கு நிகரான அமாவாசை வாழ்த்துக்கள் <laughs> ஹலோ இனைப்புல இருக்கீங்க இருக்கீங்க பேசுங்க ஹலோ ஹலோ நேரம் இனைப்புல இருக்கீங்க சொல்லுங்க சோ இனைப்புல பார்க்கணும் உங்க நேம் சொல்லுங்க சார் இந்த குணால் குணால் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க திருவள்ளூர்ல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க 9/1/2000 நேரம் சார் 12/3 AM AM 12/3 AM உங்க ராசி சொல்லுங்க மகர ராசி திருவள்ளூர் நட்சத்திரம் 
ராகதசி வருகின்ற ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு ஆரம்பிக்க போது கண்டிப்பா பிஜி பண்ண போறணி பண்ணலாமா பண்ணலாமா கூடாதா அப்படிங்கறதெல்லாம் ஜோதிடத்துல சொல்றதுக்கு இல்ல பண்ணவியா மாட்டியா அதுதான் அடுத்த வருஷமும் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்ப என்ன ரெண்டு வருஷத்துக்கு படிப்ப போயிட்டு <laughs> 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 ஜாதகம் <laughs> 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 சூரியனை குறு பார்க்கறதுனால உனக்கு தகப்பு மேல சரியான ஒரு பரி மரியாதை ஒரு பாசம் இது அமைப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் ஒன்பதாம் அதிபதி ஒன்பதாம் வீட்டை பார்த்து சூரியனை குறு பார்த்த உயர் உயிர் யோக ஜாதகம் உன்னை பிள்ளையா பெற்றது தகப்பம் கொடுத்து வச்சவேன் உயர் உயர்நிலையில ஒன்பதாம் அதிபதி தகப்பனை குறிக்கின்ற ஒன்பதாம் இடத்தை சூரியன் சுக்கரன் பார்த்து அவரே தன்னுடைய வீட்டை பார்த்து சூரியனை குறு பார்த்து சூரியன் வந்து நண்பரோட இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய உயர்நிலை ஜாதகம் உன்னுடைய தாப்பனார் தீர்காயலோட ரொம்ப நல்லா இருப்பாரு கடைசி வரைக்கும் உன் தாப்பனாரை நீ நல்லா வச்சு பார்க்கற அமைப்பு உனக்கு இருக்கு அதே மாதிரி நான்காம் அதிபதியும் நான்காம் வீட்டை பார்த்து சந்திரன் ராகுவோடு சேராமல் கேதுவோடு சேர்ந்து வளர்பிரை சந்திரனா இருக்கிறதுனால உன்னுடைய தாயார் தாப்பனாரை நீ ரொம்ப நல்லா வச்சுக்குவேன் இது வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பு அதாவது இருபது வயசு தான் உனக்கு ஆகுது இப்பவும் நீ இன்னும் எங்களுக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீ ஒரு குழந்தை தான் இருபத்தி எட்டு வயசுக்கு பிறகு குருதச ஆரம்பிக்குது எட்டாம் இடத்துல எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமானாலே அடிக்கடி நான் சொல்றேன் எட்டாம் அதிபதி பனிரெண்டாம் அதிபதி சுபத்துவமாகி எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களோடு தொடர்பு கொண்டாலே தூர இடங்கள்ல வெளி இடங்கள்ல பிறந்த ஊரை விட்டு பிழைக்கின்ற ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்றேன் அந்த அமைப்பு உனக்கு இருக்கு ராகதசியே பதினொன்றாம் வீட்டுல அதிகமான வலுவோடு இருக்கிறதுனால இந்த ராகதசியிலேயே வந்து வேலைக்காக நீ வெளிநாடு வெளி மாநிலம்னு தூர இடங்களுக்கு போய் அப்பா அம்மாவை காப்பா உன்னுடைய வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் எப்போது ஒருவன் வந்து என்னுடைய தாய் தகப்பன கஷ்டப்படுறாங்க என் கண்ணுக்கு எதிரிலே கஷ்டப்படுறாங்க எங்க அப்பா அம்மாவை நான் வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தன் மனப்பூர்வமாக சொல்லுகின்றானோ நினைக்கின்றானோ அப்பவே அவனுடைய தாய் தகப்பன் கொடுத்து வைத்தவர்கள் தான் அர்த்தம் இன்னொன்னு இன்னொன்னு சொல்லிட்டுமா இன்னொன்னு ஒரு அடிக்கடி ஒரு வேடிக்கையான ஒரு கதையெல்லாம் மேலை நாட்டு கதைகள்லாம் உண்டு ஒரு 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 ஆணையும் பெண்ணையும் ஒரு இறைவன் படைத்து எதற்காக அனுப்புகிறார் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் முன்னாடி போங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பின்னாடி வந்து நீங்க வாழ்க்கையில இணையும் போது உங்க உங்க நீங்க வந்து முன்னாடி உங்களுக்கு பின்னாடி நான் ஒருத்தர் அனுப்புறேன் அவருக்கு வந்து வேண்டிய சகல வசதியும் செய்யக்கூடிய வேலைக்காரர்களாக உங்களை அனுப்புறேன் அந்த பின்னாடி வரப்போடைய வரப்போறவர் வந்து உங்களை அப்பா அம்மான்னு கூப்பிடுவாரு அப்படின்னு ஒரு வேடிக்கையான கதைகள்லாம் உண்டு ஆகவே அந்த அமைப்பின்படி ஒரு தகப்பன் கஷ்டப்படுவது தன்னுடைய குழந்தை நன்றாக தன்னுடைய மகன் மகள் நன்றாக இருக்கணும் அப்படிங்கறத அடிப்படையில தான் எந்த தகப்பனும் அந்த மகனோ மகளோ எனக்கு திருப்பி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த தகப்பனும் மகளோ எதிர்பார்க்கறது இல்ல எந்த தகப்பனும் தாயும் எதிர்பார்க்கறது ஆனால் அதை திருப்பி செய்ய வேண்டியது பிறந்த நம்முடைய கடமை அப்படிங்கறதும் அந்த கடமையை உன்னுடைய ஜாதகப்படி நீ சரியாக செய்வா என்பதும் ஜோதிட ரீதியா எனக்கு தெரியுது அதற்கு தான் அந்த விளக்கத்தை சொன்னேன் ஒன்பதாம் அதிபதி ஒன்பதாம் வீட்டை வலுப்பெற்று பார்த்து தன்னுடைய சொந்த வீட்டை தானே பார்த்து சூரியனை குறு பார்த்து நான்காம் அதிபதி நான்காம் வீட்டை பார்த்து சந்திரன் ராகுவோடு சேராமல் கேதுவோடு சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய தாய் தகப்பன நல்ல தாய் தகப்பன கவனிக்க போற ஒரு நல்ல ஜாதகம் காலையிலே ஒரு நிறைவான ஜாதகத்தை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மன திருப்தி எனக்கு இருக்கு அடுத்த பாக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருப்ப உன்னுடைய தாய் தகப்பனாரும் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க வாழ்த்துக்கள் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சேலம் சொல்லுங்க சார் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க எட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு நேரம் சார் மத்தியானம் உங்க ராசி சொல்லுங்க ஓகே சார் உங்க ராசி சொல்லுங்க ஓகே சார் குருஜயா கிட்ட பேசுங்க 
வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க துலாம் ராசி சித்திர நட்சத்திரம் துலா ராசி கும்பலகன இல்லையா சரி வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க குரு தசம் நடக்குது என்ன என்ன கேட்கணும் கேள்விகள் என்ன கும்பலக்கணத்திற்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல நீச்சமான குரு தசம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த குரு வந்து முறைப்படியான நீச்ச பங்கத்தை அடையல ராசி சந்திர கேந்திரத்துல இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் அந்த ஒரு நீச்ச பலன் வந்து நீச்ச நிலை நீங்குகிறதுன்னு சொல்லலாம் குருவை சனியும் பார்க்கறது மிகப்பெரிய ஒரு மைனஸ் தான் இந்த அமைப்பின்படி இன்னும் ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்களுக்கு குரு குரு தசை நீடிக்கும் சனி திசையில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க குரு தச ராகுபுத்தியில கண்டிப்பா போக போறீங்க கடந்த கடந்த நவம்பர் மாசத்துல இருந்தே நீங்க வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதாவது சனி தச குரு தச செவ்வா புக்தியில இருந்து கடந்த நவம்பர் மாசத்துல இருந்து ஆன் சைட் போறதுக்கான முயற்சிகள் உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு செய்துகிட்டு இருக்கிறீங்க பத்தொன்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மேல இந்த தீபாவளிக்கு மேல நீங்க ஆன் சைட்ல வெளிநாட்டுல இருந்துதான் ஆகணும் குரு தச ராகுபுக்தி பனிரெண்டாம் இடத்துல குரு இருந்து எட்டாம் இடத்தை சுபத்துவப்படுத்துறதுனாலையும் எட்டாம் அதிபதி வலுவாக இருக்கிறதுனாலையும் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமா இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக வருகின்ற குரு தச ராகுபக்தியில நீங்க வெளிநாடு போக முடியும் வெளிநாடு போவீங்க இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாசத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலும் எதிர்பார்க்கலாம் போன நவம்பர்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஆனால் அதை விட்டுறாதீங்க வெளிநாடு போறதன் மூலமாக உங்களுக்கு வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது அதை தவிர்த்து லக்னாதிபதியோட தசையே வந்து அடுத்த இன்னொரு ரெண்டரை வருஷத்துல ஆரம்பிக்கிறதுனால வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் ரொம்ப நல்லா நாற்பது வயதுக்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் உங்க ஜாதகம் அடுத்தடுத்து வருகின்ற சனி தசை புதன் தசை உங்களுக்கு ரொம்ப யோகத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஆன் சைட்டு போய் வெளிநாடு வெளிமாநிலம் தூர இடங்களுக்கு போய் பொருள் சேர்த்து குடும்பத்தை நன்றாக வைத்து நன்றாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் உங்க ஜாதகம் ஆகவே இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலும் வெளிநாடு போவீங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க குடும்பத்தோடு தான் போவீங்க வாழ்த்துக்கள் நம்ம காலருக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டே வரீங்க இன்னும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்கறதுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க காலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிகழ்ச்சியில இப்போ ஒரு ஷார்ட் பிரேக் பிரேக் போலாம் குருஜி நேரம் தொடர்கிறது ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க யாருன்னு பாப்போம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் பேசுங்க <laughs> ஆரம்பிக்கும் <laughs> லக்னாதிபதி நீச்சமானாலும் சனியுடன் சேர்ந்து பரிவர்த்தனையான யோக ஜாதகம் தம்பி ஓடுது என்ன கேட்கணும் என்ன கேட்கணும் சரி அவர் அவர் படிச்ச துறையில தான் போகணும் அந்த 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 மெக்கானிக்கல் துறை தான் அவரோடது எந்த ஒரு தனுசு ராசிக்கார இளைஞருக்கும் நல்ல வேலை கிடைக்கலன்றது தான் உண்மை எந்த ஒரு இருபது இருபது முப்பது வயதுகளுக்குள்ள இருக்கிற எந்த ஒரு தனுசு ராசிக்காரர் நிம்மதியா இல்லை அதிலும் குறிப்பா போராட நட்சத்திரக்காரர்கள் சென்ற வருஷம் சுத்தமா அப்படியே ஓஞ்சு போனாங்க இப்ப ஜாதகம் பார்க்க வந்துகிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் மகர ராசி தனுசு ராசியை சேர்ந்த உத்திராட நட்சத்திரக்காரங்க வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு எப்படி அஞ்சு பேர் வாழ்த்தான் செய்யறாங்க ஜாதகம் பாக்குறதுக்கு எல்லா எல்லா ஜோதிடத்தையும் கேட்டீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் உத்திராட நட்சத்திரக்காரர்கள் இப்போது கடுமையான மன அழுத்தத்துல வயதிற்கேற்ற அமைப்புல இருக்கிறாங்க மகன் வந்து ஜாதகம் அடிப்படையில நல்ல வலுவான யோக ஜாதகம் இந்த ஜாதகத்திற்கு மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு அடுத்தடுத்து யோக தசைகளும் வருது இப்ப செவ்வாய் தசை வரப்போது சந்திர தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு சந்திர தசை சுக்கர புக்தி வரைக்குமே ஒரு ஒரு சாதகமற்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் அதனால இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு செட்டில் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் தடங்கள் இருக்கு அரசு சம்பந்த வேலை அவர் படிக்கிறாரா லக்னாதிபதியே வந்து ஜீவனாதிபதியாகி பத்தாம் இடத்துல பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு பரிவர்த்தனை ஆகி இருக்கிறதுனால அரசு சம்பந்தப்பட்ட அதாவது வங்கி சம்பந்தப்பட்ட துறைகள்ல அவருக்கு வேலை கண்டிப்பா கிடைக்கும் கரெக்டா கரெக்டா படிக்க சொல்லுங்க இன்னொரு ஆறு மாசத்துக்கு சரியான ஒரு பலன் இல்ல 
வருகின்ற செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு இவருக்கு வேலை அமைப்புகள் நிரந்தரமான வேலை அமைப்புகள் கிடைக்கும் அடுத்த வருஷத்திலிருந்து நல்லா இருப்பாரு அரசு துறையில வங்கி வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் குரு குரு பரிவர்த்தனையாகி சூரியன் வந்து நல்ல அமைப்புல இருக்கிறனாலையும் சந்திரனும் சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக அமர்ந்து அது ஜாதக படியும் ஜாதகத்தில் லக்கன படியும் கேந்திரங்களாக இருக்கிறதுனாலையும் பத்தாம் இடத்துல சந்திரன் அமர்ந்து சிம்மம் வலுத்து இருக்கிறதுனாலையும் சிம்மத்துல செவ்வா இருக்கிறதுனாலையும் வங்கித்துறை வேலை கண்டிப்பா அவருக்கு கிடைக்கும் அதனால நல்லா படிக்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா பேங்க்ல வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் நம்ம அரசு வேலைனால தான் நம்ம கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு பரவாயில்ல இடைவேளைக்கு அப்புறம் அரசு வேலை அரசு வேலை சம்பந்தமா ஒரு காலர் வந்திருக்கிறாரு சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அரசு துறை சம்பந்தமாகவே எல்லா கேட்குற கேள்வியில முக்காவாசி கேள்வி எல்லாருக்குமே கவர்மெண்ட் வேலை கவர்மெண்ட் வேலை கவர்மெண்ட் வேலைன்னு வாங்க அப்போ அரசு துறையில் அப்படி என்னதான் மோகமும் இருக்கிறது அப்படின்னு கூட ஒரு நாலு வாரத்துக்கு முன்னாடி பேசணும் இந்த அமைப்பின்படி இந்த இப்போ இந்த பையனுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருக்கிறது ஒரு முதல் தர ராஜயோக அமைப்பு எப்போது ஒரு ஜாதகத்துல வந்து ஒளி கிரகங்களான சூரியனும் சந்திரனும் அதுல சந்திரன் வளர்பிரை சந்திரனாக இருந்தா இன்னும் இன்னும் ஒரு பெரிய நல்ல யோகா அமைப்பு இது வந்து ஒரு பேசிக்காவே சில ஒரு காலரப்பா ஹலோ குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா யாருக்காக பார்க்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்கம்மா நல்லா நீச்சமானாலும் <laughs> 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 <laughs>
ஏலாமிடத்தோடே <laughs> உங்கள் ஜாதகப்படி லக்னமும் ராசியும் ஒன்றாகி ஏழாம் இடத்தை கணவனை குறிக்கின்ற ஏழாம் இடத்தை செவ்வாசனை ரெண்டு பேரும் பார்க்கிறதும் புத்திர ஸ்தானாதிபதியும் காரகணம் ஆகிய குரு எட்டில் மறைந்து ஆட்சியானாலும் ராகுவோடு சேர்ந்திருக்கிறது லக்னத்திற்கு எட்டாம் இடத்துல ராசிக்கு ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல ராகு கதுக்கள் தொடர்பு கொள்றதுனால கொஞ்சம் தாமத திருமணம் இந்த வருஷம் சுக்கரபக்தி வர எட்டாம் மாசம் நடக்குது அதுல இருந்து கரெக்டா ஒரு மூன்று மாசம் கழிச்சு அதாவது இந்த வருஷம் கடைசியிலே உங்களுக்கு கணவர் யாருன்னா அடையாளம் காட்டப்படுவார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆரம்பத்துல உறுதியாக உங்களுக்கு திருமணம் நடக்கும் தாமத திருமணம் நல்ல வாழ்க்கை அப்படிங்கிற முப்பத்தி மூணு வயசுல தான் கல்யாணம் ஆக தாம வர எட்டு ஜனவரி உங்களுடைய அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பிறந்த நாள் என்று உங்களுக்கு கணவர் யாருன்னா அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா சந்திரதச சுக்கரபக்தியில் வந்து வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய செவ்வாய் திசை ராக திசை உங்களுக்கு யோகமா இருக்கு ஆகவே தாமத திருமணம் நல்ல வாழ்க்கை அப்படிங்கிற அமைப்புல உள்ள சகோதரி நீங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா இந்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்துல நீங்க திருமணத்தை எதிர்பார்க்கலாம் வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா நல்லா இருப்பீங்க இப்ப கூட அந்த ஒரு விதியை சொன்னேன் எப்ப எப்போது வந்து சூரியன் சந்திரன் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருக்கிறது ஒரு உயர்நிலை ஜாதகன்ற மாதிரி இந்த சகோதரி கேட்டது முப்பது முப்பத்தி மூணு வயசாகியும் திருமணம் ஆகலையன்ட்டு அவங்க ஜாதகத்தை பார்த்தோம்னா அந்த ஏழாம் இடம் ராசி லக்னம் ரெண்டுமே ஒன்னானவங்களுக்கு ஒரே சப்ஸ்டியூட் தான் அதாவது சப்ஸ்டியூட்டே கிடையாது ஒரே நிலை தான் ஒரு காலரை பார்த்தலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க யாருக்காக பாக்கணும் எனக்காக தான் மேம் சொல்லுங்க பேர் என்ன நேரம் சொல்லுங்க 117-1992 117-1992 நேரம் சொல்லுங்க 12:25 am ஓகே மா ராசி சொல்லுங்க விருச்சக ராசி அனிஷ் நட்சத்திரம் சரிங்கமா நீங்க குருஜெய கிட்ட கேளுங்க வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கமா நல்லா இருப்பீங்கமா சார் ஃபைவ் இயர்ஸ் மேரேஜ் பாக்குறவங்க செட்டே ஆகுது சார் என்ன சொல்லிருப்பேன் அமைப்பு <laughs> 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 நடந்திருக்கூடாது <laughs> 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 நான் தான் எழுதிருக்கிறேன் நம்ம நெருங்கிய உறவினர் இழப்பு மரணம்னு எழுதிருக்கிறேன் அனுஷ நட்சத்திரம் படாத கஷ்டம் ஒரு கூட பிறந்த அண்ணன் இழந்தேனா அதை விட வேற எந்த விதமான ஆமா சரி இப்ப அப்பா அம்மா எனக்காக தான் கேட்கிறாங்க எனக்காக தான் கஷ்டப்பட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க சரி அதுவும் அமைதியேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப எனக்கு கல்யாணமே ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு ஒரு வெக்கிசான ஸ்டேட்ஸ்ல போயிடுச்சு இதெல்லாம் இதெல்லாம் தேவையில்லாத பேச்சு அருமையா இருப்ப ரொம்ப நல்லா இருப்ப கேதுதச சுக்கர புக்தியில உனக்கு கல்யாணம் ஆக வேண்டியது விதி நான் வந்து நீ நேரில் வரும்போது கூட இதைத்தான் சொல்லியிருப்பேன் கேதச இப்ப சந்திரதச சுக்கர புக்தியில் அந்த சகோதரி கல்யாணம் ஆகும்னு சொன்னேன் இருபத்தி மூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது போன போன நவம்பர்ல இருந்து தான் உனக்கு வந்து கேதசில சுக்கரபக்தி ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சுக்கரபக்தி வருகின்ற டிசம்பர் மாசம் இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கும் 
இந்த வருடம் உறுதியாக உனக்கு திருமணம் ஆயிடும் கேது தச சுக்கரபுக்தியில ஒருவருக்கு தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கணும் என்பது விதி ஆக வந்து நீயா வந்து உடனே ஒரு குண்டு தீக்கப்பட்ட பார் போன வருஷமே எனக்கு ஆயிடும்னு சொன்னீங்கன்னா ஆகல அப்படின்ட்டு வாய்ப்பே இல்ல நான் பலன் சொல்லி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல போன வருடம் நவம்பர்ல இருந்து ஏன்னா அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்க எல்லாம் அடங்க ஒரு தாழ முடியாத ஒரு துக்கத்தையும் சோகத்தையும் ஒரு பிரச்சனையும் அனுபவிச்சீங்க அப்ப உன்னுடைய ஜாதகம் அந்த யோக ஜாதகம் எப்படி யோக ஜாதகம் லக்னத்திலே லக்னாதிபதி இருந்து லக்னத்தை சுபர சுபரான குரு பார்க்கிறார் லக்னாதிபதி லக்னத்திலே இருந்து சுபரான குரு பார்க்கறதும் நண்பர்கள் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக புதனும் சுக்கரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக முதல்ல திருமணம் ஆகட்டும் ஒவ்வொன்னா நடக்கும் ஒரே நேரத்துல அன்னைக்கே கவர்மெண்ட் ஜாப் அடுத்த நாள் கல்யாணம் அதுக்கு அடுத்த நாள் குழந்தை பாக்கியா அப்படின்னு கிடைக்காது வாழ்க்கை என்பது மெதுவாத்தமா வரும் நல்லா இருப்போமா இருபத்தெட்டு வயசு தான் ஆகுது இன்னும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீ இன்னும் குழந்தை தான் நல்லா இருப்பமா அருமையான புத்திசாலினி ஒரு கேந்திரத்துல புதனும் சுக்கரனும் இருக்கிறது நான்கு கேந்திரங்கள்ல மூன்று கேந்திரத்துல கிரகங்கள் இருக்கிறது லக்னத்தை சுபர் பார்த்து லக்னாதிபதி லக்னத்திலேயே வலுவாக இருப்பது அருமையான புத்திசாலியா இருப்ப அந்த பிஹெச்டி முடிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் திருமணத்திற்கு பிறகு திருமணத்திற்கு பிறகு பிஹெச்டி முடிப்ப கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் திருமணம் ஆயிடும் கேதச சந்தர்ப்பத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலும் உன் கையில குழந்தை இருக்கிற அமைப்பிற்கு ஆகவே எதிர்காலத்துல ரொம்ப நல்லா நல்லா இருப்பாங்கம்மா அதுதான் இதுதான் ஒரே குழந்தைன்னு சொல்லிட்டியே ஒன்பதாம் இடத்தை ஒன்பதாம் அதிபதி பார்த்து நான்காம் இடத்து அதிபதி வந்து நீச்சமானாலும் பௌர்ணமிக்கு அருகில் இருக்கின்ற ஜாதகம் இங்கே வந்து நான் சந்திரன் நீச்சம் எடுக்க மாட்டேன் நீச்சமானாலும் நாளைக்கு பௌர்ணமியாக போகின்ற சந்திரன் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ஏற்கனவே ஒரு முதல் நேயருக்கு சொன்ன மாதிரி நீ நிச்சயமாக ரொம்ப நன்றா இருப்போமா நல்லா தாய் தப்பனை நல்லா வச்சுக்குவேன் நல்லா இருப்பாங்கம்மா எல்லா வகையிலையும் வந்து இனிமே அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு நல்லதா மட்டும்தான் சொல்லுவேன் நல்லா இருப்பீங்க அவங்க உங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல பலன்கள் மட்டுமே நடக்கும் நல்லா இருப்போமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் விருச்சிகராசிக்காரங்களே வர்றது இல்ல ஆனா இப்போ அந்த இந்த குழந்தை கூட சொல்லிச்சு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல என்னுடைய உடன் பிறந்த அண்ணனை இழந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விருச்சிகராசிக்காரர்களும் அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்களும் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களும் கடுமையான வந்து ஒரு கெடுபலன்களை அனுப்பிச்சாங்க அந்த உடைபட்ட நட்சத்திரங்கள்ல சனி வந்து கடுமையான கெடுபலன்களை தரமாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விதியை கூட நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதுல அந்த விசாக நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் மட்டும் விருச்சிகராசியில கொஞ்சம் தப்பிச்சு பழச்சிருச்சு மற்றபடி அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்களும் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களும் குறிப்பாக கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுல பட்ட அவஸ்தைகளை சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி பதினேழுல இருந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டுல தான் அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்கள் பட்ட தொந்தரவுகளையும் சொல்ல முடியாது எல்லா அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்களும் நல்ல அமைப்புல வர்ற வரக்கூடிய காலகட்டம் இந்த பொண்ணு கூட என்ன சொல்லிச்சு நேர்ல வந்து பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல திருமணம் ஆயிடும்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சார் வணக்கம் <laughs> 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 வருஷத்துக்கு <laughs> இந்த ஒரு பன்னெண்டு வருஷமா அவருக்கு எந்த வேலையுமே செட் ஆகலங்க சரி இப்ப அவருடைய படிப்புக்கும் தகுதிக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு ரொம்ப நல்ல வேலை பாக்கலைங்க சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இருந்தே நல்லா இல்ல நீங்க என்ன ராசி நான் வந்து துலாம் ராசி துலாம் லக்கணம் விஷால நட்சத்திரம் எனக்கு கேள்வி திசை போயிட்டு இருக்கு சார் குழந்தைகள் ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்றேன் குழந்தைகள் என்ன ராசி என் பொண்ணு அனுஷ நட்சத்திரம் 
லக்கணம் வந்து மகர லக்கணம் ஒண்ணு வேண்டாம் உங்க வாயில இருந்து உங்க வீட்ல இருக்கிற ஒரு விருச்சிக ராசி வெளியே வரணும் தான் நீங்க என்ன ராசி உங்க பொண்ணு பிள்ளைங்க என்ன ராசின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நீங்க ஒரு விருச்சிக ராசி உங்க வீட்டுல இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும் அதை என்ன ஒண்ணு நீங்க விருச்சிக ராசியா இருக்கணும் இல்ல பிள்ளைங்கள ஒண்ணு விருச்சிக ராசியா இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து கணவருடைய அத்தனை தொழில் அமைப்புகளும் மாறிடுச்சா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு அவர் வேலையில இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு குருதச சுக்கரவர்த்தியில விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டாரு இந்த விருச்சிக ராசிக்காக தான் நீங்க என்ன ராசி நீங்க உங்க பொண்ணு என்ன ராசி எந்த ஒரு விருச்சிக ராசி ஒரு குடும்பத்துல ஒரு விருச்சிக ராசி இருந்தாலே அந்த குடும்பம் கடந்த ஏழு எட்டு வருடங்களாக குறிப்பாக ஐந்தாறு வருடங்களாக நல்லா இல்லைன்றது தான் உண்மை நீங்க விருச்சிக ராசியோ உங்க கணவர் விருச்சிக ராசியோ யாரோ ஒரு விருச்சிக ராசி இருந்த குடும்பம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது குருதச சுக்கரபக்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு கணவர் நிரந்தர விலையை விட்டே தீர்ணும் ஏன்னா ஒரு குருதசில சுக்கரபக்தியில வந்து ஒரு மாறுபாடான சாதகமற்ற பலன் நடக்கும் அடிக்கடி சொல்றேன் மீன லக்கணக்காரனுக்கும் தனுசு லக்கணக்காரனுக்கும் சுக்கரபக்தி நல்லாவே இருக்காது சுக்கரன் ஐந்தாம் இடத்துல இருந்து இருக்கும்போது அதிர்ஷ்டத்தை பறிப்பார் நிரந்தர வருமானத்தை பறிப்பார் அப்படிங்கிற விதிப்படி நிச்சயமாக கணவர் விஆர்எஸ் கொடுத்தது குருதச சுக்கரபக்தியில தான் அதாவது <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப பெருமையா தான் இருக்குது இந்த இந்த ப்ரோக்ராம ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலரை வருஷங்களா எங்களுடைய குழுமத்தின் தலைவர் அண்ணன் மதிப்பிற்குரிய தேவநாதன் யாதவ் அவர்கள் வந்து எங்களை வந்து ரொம்ப சுதந்திரமா அந்த ஒரு மணி நேரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்ததுடைய பலன் இன்றைக்கு ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு இல்லத்தரசி கூட இந்த அமைப்புல சனி வக்கரமா இருக்கு சனி இதா இருக்கு எனக்கு பயமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க எனக்கு உண்மையிலே வந்து பெருமையா இருக்கு அதாவது ஒரு ஐயோ அப்படிலாம் கிடையாதுமா நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் எல்லாத்துக்கும் பரம்பொருள் தான் காரணம் அதாவது இவ்வளவு அழகா குடும்ப தலைவர்கள் கூட ஜோதிடத்தை ஓரளவுக்கு தெரிய தெரிய வச்சது அது வந்து என் மூலம் அதாவது கடவுள் வந்து என் மூலமா பண்றாருன்னு சொல்லிக்கலாம் ஆக உங்களுக்கே ஓரளவுக்கு தெரியுது ஆனாலும் உங்களுக்கே ஓரளவுக்கு தெரியுது ஆனாலும் உங்க கணவருடைய ஜாதகம் வந்து ரொம்ப யோகமான ஜாதகம் கணவருடைய ஜாதகம் ஆமா கணவருடைய ஜாதகம் ரொம்ப யோகமான ஜாதகம் நான் அடிக்கடி சொல்றேன் பாருங்க இந்த நண்பர்கள் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களா இருக்கணும் எதிரிகள் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களா இருக்கணும் இப்ப சனித சனிதச வந்து ஆமா சனி கடுமையான <laughs> 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 சனிதச புதன் பக்தியில் வந்து உங்க வாழ்க்கை கொஞ்சம் நன்றாகவே இருக்கும் இவரும் கொஞ்சம் நல்ல மனுஷன் தான் ஏன்னா ஓவர் அளவுக்கு மேலே நல்ல மனுஷனா இருப்பார் அதுதான் பிரச்சனையே ஒரு மனுஷன் ரொம்ப நல்லவனாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டவனாகவும் இருக்கக்கூடாது நடுவாந்திரமா இருக்கிற மனுஷனால தான் ஒரு சூதுவாதோட பிழைக்க முடியும் அப்படிங்கறதா ஜோதிடத்துக்கு அப்பாற்பட்ட உலக விதி இந்த இந்த அமைப்பின்படி ஜாதகத்துல லக்னாதிபதி வலுத்து ஏழாம் இடத்துல திக்பலம் இழந்திருந்தாலும் ஏழாம் இடத்துல இருந்து லக்னத்தை பார்க்கறது மிகவும் யோகம் அதனால வந்து நீங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் அவர் கெட்டு போயிட மாட்டார் ஒரு பினான்சியல் அடிப்படை வசதிகள் உங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கு தான் செய்யும் நீங்களும் ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் ஏழாம் ஏழாம் இடத்துல ஏழாம் அதிபதி உச்சமா இருக்கிறாரு புருஷனை விட மேம்பட்டால் நீங்க உங்க அதாவது கணவரை விட ஒருபடி எல்லாத்திலேயும் அந்தஸ்து தகுதியில நீங்க மேல இருப்பீங்க ஏன்னா அங்கேயும் சுபர்கள் இருக்கிறது வளர்பிரை சந்திரன் புதனோடு இணைந்து குருவோடு இணைந்து அதுதான் உண்மை அதனால ரெண்டு பேரும் நல்லா இருப்பீங்கம்மா இனிமே வந்து உங்க குழந்தை குடும்பத்துல குறைகள் என்றது எதுவுமே இருக்காது குழந்தைகளுடைய அடுத்தடுத்து சுபகாரியங்கள் நடக்கும் அதனால ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நேரம் கருதி இப்ப நிகழ்ச்சியே முடிச்சுக்கலாம் நம்ம நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்தாச்சு இன்னைக்கு கால் பண்ண எல்லாருமே வந்து அவங்க திருமணம் பத்தி கேட்டாங்க நீங்களும் வந்து ஆமா நீங்களும் வந்து ரொம்ப அழகா எல்லாருக்குமே பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப என்ன சொல்றது சாதாரணமாவும் எளிமையாவும் ரொம்ப அழகாவே பதில் சொன்னீங்க கால் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சோனியா